Hola, hola, ya estoy otra vez con ustedes, sabadito. Les prometí algo muy sencillo, pero la faldita no tiene hechura. Pero les voy a explicar aquí las bolsas que se pueden aplicar en un pantalón, en un bermuda, en un short, en un vestido. En un vestido se puede aplicar. Yo se les voy a dar una faldita por más sencillo. Un saludito. Ana Samira Rojas dice que le cambié la vida porque le di un motivo para estar activa. Así es. Corte nos tiene siempre activos. Hay mucho a quien coserle. Toda la familia. Lorena Palacios Arenas de Medellín, Colombia, dice que las camisas de sus uniformes ahora ella misma se las hace. Muy bien, Lorena. Muy bien. Rocío García de Veracruz, México, dice que ya se ha hecho chores, blusas y vestidos. También, muy bien. Karina Cuello dice que está feliz con mis clases. Liliana Muñoz Pertuz dice que mis clases le son muy sencillas y entendibles. Gracias. Maggie Carrillo dice que le da mucho gusto escuchar nuestras risas. Raúl Carracet de San Juan, Argentina, dice que siempre nos ven junto a su mamá. Qué bien, reúno la familia. Carla González de Nicaragua es una nueva seguidora que dice que tiene 20 años cosiendo, pero que sigue aprendiendo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Felicio Osorio dice que qué que bueno que me encontró y que ya no me va a dejar. No me vayas a dejar. Marinela Concha Fernández dice que mis enseñanzas le ayudan mucho en su trabajo. Luz Darí Gutiérrez de Colombia, Fabiola García de Campeche, México, Juana Córdoba de Nicaragua, Araceli Bustos de Colombia y Mercedes Chamorro de Argentina. Y todas mis seguidoras, un abrazote de oso y, y muchas saludos. Patrón básico de falda. Recuerden que el largo de falda es al gusto de la persona. Por ejemplo, si viene a mandarme a hacer una falda una persona y yo le digo, las faldas se están usando abajito de la rodilla, pero, es, pero ella me dice, es que yo no las uso ahí. Entonces tengo que fijarme y tomar el largo de la falda que ella use. No el que se está usando, el que ella use. Esta falda tiene un largo de 60. Largo de falda. Punto abajo, punto arriba. Y bajo 15 centímetros. Aquí no hay punto en la mitad. En el punto de arriba es la cuarta de cintura. Donde bajé los 15 centímetros es la cuarta de cadera. Y en la parte de abajo... Si es recta, es cuarta de cadera. Pero si es un poquito linea, es cuarta de cadera más cinco. Si la falda es muy cortita, sería cuarta de cadera más tres. Porque tan cortita no le podemos dar tanto vuelo porque quedaría como campana. Cuarta de cintura. Donde bajé los 15 es cuarta de cadera. Y cuarta de cadera más cinco. Ya la maestra tiene varios videos donde nos enseña patronajes de faldas. De faldas. Aquí está, es una falda línea A. Cuarta de cadera. Más cinco centímetros para línea A. Porque es larga. Es larguita. Larguita. Esa media pierna, cuarta de cadera. Y aquí es cuarta de cintura. Voy a ponerle cruce de botones, pero primero le voy a bajar dos a terminar en nada. Porque les he dicho que si ustedes cortan la falda derecha, vamos a decir así, una falda que está derecha, el cierre aquí se les va a doblar porque somos pandas. Debemos de llevar la figura así de la falda. 
un poquito onda. Por eso le quito los dos. Para que sea. Y se lo dejo para la parte trasera y para la parte delantera. Y hacia el frente voy a sacar dos centímetros de cruce de botones. Bueno, voy a explicarles el patrón de la bolsa. La bolsa la voy a poner 6 centímetros abajo. Así. Y luego voy a contar esos 6. Y voy a cor, cor, contar 13. Que es donde entra la mano. Y voy a contar otros 13. Que es lo que cuelga para guardar el celular. Entonces me da 32. Entonces, agarro los 32 y aquí le doy 12 o 14, como quieran. Ahí le estoy dando 12 y los mismos 32. Y aquí le hacen una onda. Esto va a medir 32, pero les estoy explicando por qué. Por 12 de ancho, 12 o 14 de ancho. Les estoy explicando que agarré los 32 porque son 6 que me van a faltar para llegar a la cintura y porque son 13 para meter la mano y porque son 13 para que cuelgue. Por eso son 32. Pero la podría, podrían variarla si el celular es muy grande y la quisieran más grande, la hacen un poquito más larga. Sí, como no, debe o de más, darle 13, o más 15, ancha. así como más ancha. Ah. Ah, ahorita se van a fijar por qué no conviene más ancha, porque te va a abarcar todo el estómago. Entonces, todo está, ¿por qué lo hice? Porque estoy cubriendo. Ahorita ya en la práctica les voy a decir más tips. Le había dado 50 por equivocación y cuando lo medí, vi que eran 50 y le di los 10 más. Esta línea no vale. No. Y para no gastar más papel, en el mismo papel le di los 10 más. No sé por qué. A ver, 50. Si, son, si, si yo sabía que medía 60. Los dos de cruce de botones que para la parte trasera se los voy a doblar. Esos dos centímetros se los quitó tanto al delantero como, como al trasero. trasero sí. Pero el largo del costado se respeta. Se respeta. Esa terminar en nada al costado. Si no, no quedaría aún con onda del cuerpo de nosotros. Bueno, aquí está la bolsa. Aquí también le hizo doble, sí. doble línea, pero no cuenta la de adentro. <risa> la parte trasera primero doblamos los dos centímetros bueno ustedes saben esta tela se, es lino se llama lino tampa no es lino tropical el lino tropical es delgado de aquí porque allá ya le corté este es gruesecito sí, este es gruesecito ¿y qué otras telas nos recomienda? puede ser un casimir puede ser un chantún otra clase de linos una gabardina, ¿por qué no? Una, un gabardina. algodón gruesecito un algodón gruesecito una imitación de mezclilla una mezclilla delgada la estoy poniendo a lo largo Aquí voy a hacerle unas observaciones. Es necesario, muy necesario, que la parte trasera de la falda lleve pinzas. 
Entonces ustedes podían hacer esto, darle al patrón cuarta de cintura más tres a terminar a la cadera. Pero para cortar la parte delantera tendrían que quitarle los tres. Porque los diseñadores de modas dicen que las pinzas delanteras nos hacen barriguita. Entonces hace muchos años que ya no pongo pinzas delanteras en una falda, solamente que lleve patones o solamente que lechura lo requiera. Pero esto es en el nivel del doblez y aquí le voy a agarrar la pinza. ¿Cuánta tela necesito? Yo creo que aquí con un metro tenemos, porque está larguita. Si fuera más corta es con el largo de la falda. Eh, tomando más. en cuenta que necesitamos las, las bolsas. Las bolsas. Sí. Entonces aquí voy a en el medio, en el centro. En, lugar, en lugar de aumentar el patrón, los 3 centímetros Se los, los está agarrando la tela. Uno y medio de altura por 12 centímetros de largo. Como te digo, si quieres ponérselo al patrón y cuando cortes la parte delantera se lo quitas. Un centímetro de costura en la cintura. Vamos a ponerle dos de costado y dos de bastilla. Esta falda está facilísima. Uno, dos, y dos. No se les olvide, con la cinta. Y una greda. Y una greda. Marquen los centímetros. <risa> las pinzas de una vez y para la parte delantera vamos a extender el cruce de botones voy a agarrar la regla y voy a marcar la mitad me da, por ejemplo, 24, la mitad son 12, 1 y medio y 1 y medio. En la línea del centro voy a bajar 12. Y me abro a la línea de un lado y me abro a la línea del otro lado a terminar en nada a los 12. Voy a voltear. Y ahí está. Ahorita vamos a coser las pinzas, pero primero voy a cortar la parte delantera. Vuelvo a doblar en el mismo nivel. Y como no tiene figura, voy a aprovechar la línea A. De este lado volteando el patrón. Porque si lo hago así, pues sí me da. Voy a hacer. Haciéndolo más para no, que. Más, no. más para que ustedes no, no pierdan el, el nivel. Ahí está. Muy importante lo que dijo la maestra, porque como ya nos ha comentado que si ustedes la ponen al revés y tienen figuras de gatitos. La parte trasera le queda con los gatitos Pero hacia arriba. Pero cuando Elisa sí se puede. Eh. Cuando Elisa sí se puede aprovechar lo ancho. 
Pero aquí ya me dio porque la tela está ancha. Es muy necesario esto, poner alfilería, que no se les mueva la tela. Entonces ya saben ustedes, aquí uno. Con una cinta lo van a marcar. Aquí dos. Y aquí, <risa> yo misma me fallé, <risa> dos, <risa> me busqué la cinta. <risa> Se andaba agarrando el collar en lugar de la cinta. <risa> Le queda a su pulserita el collar. Sí, bueno. <risa> Lo curioso, que yo no soy muy de... No, nunca traigo pulsera. No me le he quitado. Duermo con ella, me baño con ella. Vamos a cortar las bolsas. Como lleva botones, no es recomendable que la tela estire. Así es. Un centímetro de costura por todos lados y le voy a dar dos aquí enfrente porque como también le di dos a los costados. Nos comentó una seguidora que como pusimos ayer en la blusa batita, uh -huh. que lleva una batita para nosotros, la, cam la cam blusa camisera, uh -huh. para ellos pues batita es algo para dormir, y dijo, qué lástima, tan bonita la tela para dormir. una prenda para dormir, <risa> porque dice batita. Pues había pensado ponerle pechera, pero tampoco es no, pechera. No, no es pechera. Son los cambios de, del idioma. Del idioma, así es. Y otra que leí que dice, maestra, y yo me, me hice la pregunta, ¿por qué le está poniendo encaje si la tele es café? Ah, sí. <ríe> y es que el negro con el rojo... Da como, café, da como café, pero en realidad dice que, es negro. Pero dice que cuando ya acerqué el, la cámara, iba a decir, <risa> el celular, <risa> ya se dio cuenta que era negra. <risa> Que ya tenemos para ponerle al celular para que no se me mueva tanto. Pero vienen tantas indicaciones al aparato ese. Voy a indicarles por dónde se van a coser. Se va a coser por aquí, con un centímetro de costura. Y por aquí. Y por aquí. Por aquí. Y 
se van a marcar los 13 que yo dejé para que colgaran. Y se va a coser por aquí. Y aquí se van a marcar los 13. Aquí, aquí deben de quedar los 13 y 6. Los 13 donde voy a meter la mano. Bueno. Vamos a coser. con un centímetro de costura. Ahí le remachan porque ya va a quedar así. Entonces aquí... Pendiente. Puede ser cuadrada. Pudiera ser cuadrada, ¿por qué no? Así. Bueno, vamos a poner piezas traseras, las vamos a dejar pendientes. Lo que pasa es que esta curvita a la hora de sentarse quedaría muy marcado en el muslo el, lo cuadrado. Lo cuadrado. pinza y otra pinza lo que estoy haciendo ahorita es nada más dándoles ideas porque puede ser la falda con elástico digo con cierre atrás lisa de aquí y abierta de atrás para ponerle cierre pero en lugar de la botonadura que le va a poner. Bueno, tenemos listo estos dos. Ahora, esta es la parte delantera. Fíjense bien. Se toma la medida del frente desde aquí hasta aquí. Y se cortan dos tiras de esa medida por 5 centímetros de ancho. Y se colocan. Recuerden que la maestra siempre le da un poquito más de largo. Sí, ¿eh? así es. Ya, ya me estaba asustando. Dije, a lo mejor le di 50. <risa> y se coloca de adentro para afuera. Entonces, la voy a colocar así. Ya no se les olvide que yo ya le puse tricot. Que no se nota porque es blanco, pero ya le puse tricot. Y le di el doblecito de un centímetro. un centímetro de costura también podrían poner la aletilla de manera que no se vea sí hacia adentro hacia adentro sí ya viene siendo gusto de estar. Voy a voltearla. Ustedes la van a apuntar con aguja y, y el hilo. hilo aquí en el le van a dar una planchada con un trapo húmedo y hasta entonces le van a pasar la máquina. Dale. Eso le da un, un mejor acabado.
y sobre todo tratar de que quede esta parte que no salga que quede el nivel bien acomodado de la costura sí, sí. por ejemplo que no sea así que no se sobresalga tantito que no sobresalga, no, así por eso yo estoy eh, de, de pedacito en pedacito porque la estoy acomodando y la estoy jalando Jalando no hacia abajo, sino jalando la tela Así. aquí para que no se le embombe ahí. Ahí, que no se quede embombado. O se le tuerza la letilla. Uh -huh. Tienden a torcerse si se va cociendo más. Ahora por el doblez que ya le había hecho previo la maestra a mano, ahora le va a pasar la máquina. Vamos a la máquina. Es muy importante ese doblecito a mano, porque ustedes me vieran ahorita batallando, batallando. y así no estoy batallando. Ya está el doblecito. bien el parejo porque siempre le, le doy de mano como vamos a poner la otra esta es la cintura esta es la línea A entonces la pongo así y la otra va así aquí y esto va así el derecho de la aletilla con el revés de la tela entonces esto para, de este lado. Vale, para voltearlo sí. y que quede por encima. Ah, sí, por eso la tuve que presentar primero. Y se viene orilla con orilla. Que sea la tela que no sea la parte de la entretela ahora buscan el lado ustedes que les sea más fácil en mi caso pues yo agarro así la el doblez no se les olvide hay muchas telas de las que se puede hacer esta falda pero que no vaya a ser licra licra no porque entonces mata, no, no se pueden hacer los ojales eh, ni en camiseta se florean sí, se hacen con agua. el uso sí, así se aguadean y después se está desabotonando. Tenemos un, un vestidito sencillo el lunes. Y como se les va a ser conocido, pues lechura. No es porque ya se la hayas dado. No, ya me metí. <risa> ya me metí en todo el catálogo de, de mis modelos. Y no se las he dado. ¿Y por qué se les va a hacer conocido? Porque es cruzada. Ah. Pero no es cruzada hasta aquí. Nada más cruza lo que es el estilo princesa. Es un cruce muy pequeño. Ahora, se me hace más fácil comenzar así. Ya les dije, busquen el lado donde se les haga más fácil. Más cómodo. Más cómodo. Miren, estoy sacando la tela. 
miren la maestra a pesar de, de no haber apuntado y de no haber planchado la aletilla no tiene torceduras no y ya termina y esto es lo más laborioso no. de, la, de la falda no la puesta de la bolsa ah. voy a presentar cómo van a unir la parte trasera esta es la parte trasera y lo unen de los costados esta es la cintura en parejo derecho con derecho derecho con derecho a la falda por ejemplo yo coso así para dejar hacia afuera la tela, la tela. entonces a la falda aquí le van a coser 6 centímetros 6 le van a dejar una abertura de 13 y de ahí comienzan a coser hacia abajo aquí van a dejar una abertura de 13 que es donde vamos a meter la bolsa. Porque hizo el comentario la maestra de que yo coso así. Es que este montón de tela, si la cosiera al revés, la tendría puesta aquí. Así es. Y eso no, no, no. Sí, sí se puede probablemente, pero trato de darle las, las formas más sencillas. Aquí voy a dejar 13 centímetros. Recuerden remachar en ambas, ambas partes para que no se les vaya. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Ya tengo esta parte así. Ahora voy a coser así. Entonces, no se les olvide... Que voy a dejar que voy a coser 6 centímetros 6 si ustedes dejaran la aletilla por dentro así se viera miren sí igual de bonita igual de bonita y dejo una abertura de 13 centímetros eh, a veces en la práctica, puesto que yo practico con las alumnas, he tenido que dejar 15 centímetros de abertura, porque hay tallas donde tienen todavía, yo de por sí tengo muy gorditas, pues más gorditas todavía. O más grandes. También, porque mis manos están gorditas, pero chicas. Pero chiquitas, bonitas. <risa> bueno, ya no. <risa> todavía, todavía. Todo correspondiendo a la edad. A la edad. No, si una, una seguidora me dijo, ay, qué bonitas sus manos, dije yo, ay, no, no están bonitas, pero... <risa> pero muchas gracias. Diga que está bien, que está bonito, dicen muchos, ¿verdad? Sí. Está bien, diga que sí. Ah, no, pues yo con más razón. Me encantó. Fácil la falda, aquí sí no, nada de la bolsa. Bueno, pues entonces les voy a explicar cómo va colocado esto, pero permítanme hacerle over. Si las alumnas se va a venir cayendo. <risa> 
Ay, y la bolsa también. Ahí está. Donde le puse... Van a abrir la costura, la van a abrir. Aquí. Y van a abrir también la costura esta. Que les quede aquí esta costura con esta. Y van a coser esta costura con la costura de la falda, la costura que le dejé a la blusa con la costura de la falda. Aquí hasta arriba. Y esta costura con esta. Por eso le hice ese pequeño cortecito. Por eso le hice ese pequeño cortecito. Aquí le hice un, un cortecito donde empezó a coser. Uh -huh. Para poder abrirlo así como librito y, y unirlo a las así dos partes. Es. Para abrirlo, se las muestro. Miren, no se ve, pero ahí está. La vuelvo a explicar. Yo aquí la, para ponerle la over, no, no podía cerrar la costura porque entonces no la voy a poder poner ahí, sino que le hice un, un plieguecito. Ahí, un, cortecito un cortecito. De un centímetro. Así es. Este es esto. Esta costura, esta, se va a poner exactamente aquí. Tiene también aquí, que no se vayan a equivocar. <risa> de lado. De lado, sí. Es aquí. En esta parte de aquí. Ahí está el cortecito y lo estoy poniendo exactamente donde remaché. Hasta ahorita me estoy acordando. Como amanecí muy, 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 muy hacendosa. Hasta de jardinera la hice. Y dije yo, ay, me llené las uñas de tierra, pero no. <risa> <risa> no, me amanecí echada a perder de hacendosa. Yo pensé que iba a decir, ahorita me estoy acordando que no descolgamos el teléfono. Ah, también. <risa> Y 
Entonces se presenta. No se ve. Pero algo muy importante. Después de pegarla, la voy a lanzar para la parte delantera. Y le voy a echar costura aquí. Porque imagínense que si la dejamos suelta, si sí se les va para atrás. Entonces voy a unir. Y de una buena vez voy a cortar la pretina. Que viene siendo la medida de la cintura. Aquí me mide 90. Por el cruce de botones, por esto, por el otro. Entonces le voy a... Yo siempre digo, la medida de cintura más 10. Pero hoy no le voy a dar 10 porque ya me di que mide 90. Entonces voy a cortar 95 por las costuras. Y yo había preferido aquí dejar lisa esta para cortar aquí. O no tan lisa, ¿verdad? Los 90. Como no estira, puede cortarse así o puede cortarse así. Si me da los 90, lo corto aquí. No, entonces la corto así. Porque aquí tampoco me da. Bueno, ¿qué voy a hacer? Primero, ya saben, en parejo. A ver, voy a poner un 90. Tras, tras, tras. Ah, 95 quedé por las costuras. Entonces es hasta aquí. Ay, es que ya tiene el cruce de botón. Sí, por eso. Ya me di con el cruce de botón. Sí, es que tiene aletilla, pues, y eso ya, ya es el cruce de botón. Por 10 centímetros de ancho. 10. Y voy a dar un buen tips. Bueno, bueno, el tips que voy a dar. Para aquellas personas que son muy acinturadas y que dicen que se les queda flojo, la letilla porque se corta derecha entonces también ahí les voy a dar un buen tip ligeras ah. todavía más <risa> Es que se me hacía raro que, que la cocina es alta. <risa> sí, y de todo. O sea, ah, cómo gasta tela por los demás que queda. De todo modo le dio de más. <risa> es que preferible empare, cortarle el sobrante. Sí, a que porque que si queda pedacito. chiquito ya no le pueden agregar no, nada. Se ve muy feo. Tendrían que volver a cortar la tira. O muchas veces es con costura aquí. Ah, bueno, hacerla en dos y, pies. Y la, así, así, así el agua a veces. Y en este bueno, caso sería tres pies. Voy a poner las mangas y digo. <risa> pues ni de la camisa ni del pantalón. <risa> voy a poner las bolsas. Me vengo desde aquí. Trato de abrir. que quede exactamente ah. 
aquí. Ahora del otro lado. Ahora de aquí. Y hay que sacar esto, pues que no. ¿Quién recoja? Sí. Okay. Y por último, pues se le pone aquí over. La presento. Mire, con una planchadita, ni señas que existe bolsa. Ahora... la cosa para acá para adelante vean que sea para adelante ¿eh? no la van a poner para atrás <risa> ahorita la voy a emparejar Voy a coser la otra. Miren, ahí Como está. el blanco ni se nota. No. <risa> bueno, primero esta. En la costura. Y sigo. Y sigo. Y luego llego aquí, exactamente. Me quité. Ahí está. Ahora del otro lado. la coso para la parte de adelante ¿dónde está la bolsa? Ahí está. aquí está sí, entonces acá comienzo de cualquiera de los dos lados pero aquí está digo la letilla no la pretina dejando un centímetro para que me permita cerrarla Orilla con orilla. Y no se les olvide que aquí vamos a agarrar la bolsa. Orilla con orilla. Un centímetro de costura. Derecho con derecho. Le quité una función para que se aprecie mejor por el blanco, pero hay veces que se ve más borrosito. Es que busqué y busqué tela para la, para la panda entre mis telas. Gruesecita. 
Sí, y la encontraba negra, muy oscura. Dije, no, mejor blanca. Bueno, vamos a la movida. <ríe> o al, al tips. Al tips. Ahí está. Este es el costado. Este. Este es el costado. De la pinza. Así es. Aquí está. La pisita. Este exactamente es el costado. Voy a descoserle tantito. Sí se puede así, pero mejor descoso. Al cabo es que es blanco. En el que sí no veo nada es en el negro. Pero aquí sí. Digo, no es necesario esto que les estoy dando. Pero hay personas muy acinturadas que sí les queda un poquito flojito. Ahí está. Este es el, este es el costado. Ahora el otro. Este es el tip para las que le queda flojito. No, para las que son muy acinturadas. Muy acinturadas. Sí. Marcan el costado también de también. la pretina. Descoso tantito. Y descosen. Un centímetro para ambos lados del costado. Que como les digo, no hay necesidad, pero de todas maneras ahorita se dan cuenta. Porque es mejor. Descosí para donde no era. Ya. Ay, ay, ay. Ven. Mejor se lo quito de aquí. Ahí está. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a marcar la mitad. Aquí está. Pues son 10, ¿verdad? Son 5. Voy a venirme de la nada, pasando por esos dos a la nada. Mm. En la pura mitad. Me vengo de la nada. Porque si no me va a afectar. O sea, le hace cintura a la pretina. Le hago cintura a la pretina. Una pretina anatómica. O sea, muy anatómica, <risa> pero, pero le estoy haciendo... Mire, cuando se, se cierra, pues queda... Masa cintural. Masa cintural. De la parte de arriba. Así es. Y no se afecta la parte no de abajo afecta. para nada. Así es. No se afecta. Es un tip para cuando se piensen ustedes, ay, ¿y cómo le haré para que me quede bien ajustado de arriba? Ya perdí el lápiz. Aquí anda. Fíjese bien. Si sí te tienen que ver que sea exactamente en la costura. Entonces marco la mitad. La mitad de 10, 5, y ahí meto 2 centímetros. Y me vengo y me meto aquí en el medio. Es una especie de pretina anatómica porque sigue la anatomía de la figura Ajá. de la persona. De la nada que no afecte la orilla. Al centímetro que tiene aquí. Creo que le, le hice menos. Voy a hacerle un poquito más. Sí, está como medio centímetro. Sí. Me metí un poquito. Ah, 
Ahora la, la pongo como, 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 como la llevaba ya. Le vuelve a coser lo que le descosió. Le vuelve a coser lo que descosió. Tratando que quede costura con costura, pero sí. si no queda, no importa. Después yo la compongo. Nada más era un tips. Muy buen tip para aquellas que quieren muy entalladito. Ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Las puntas son... Aquí nada más le dejo uno, ¿eh? Sí la había hecho a la medida. <risa> Voy a meter la falda adentro de la pretina, como hago con los cuellos. Y cuando hace los cuellos dice, como le hago a las a la pretinas. Pretina. <risa> y ahora... No te salgas, ah, sí. no te salgas, no te salgas. No, salga. no se salió. Ni ese tampoco, no sé qué pasó. Pero no cosió. Uh -huh. Vuelvo a repetir. Me echo. Es que quería que volvieran a repetir. Sí, eso quería. Hace un taquito. Con la falda. Aquí hay muy, mucho que explicar que no vaya a quedar volteada la letilla. Y no necesitan mucho, unos 7 centímetros nada más, para que no se les vaya a torcer la pretina. Llega hasta donde está la pin. Sí, ahí nomás ustedes calculen. Y se saca. Se descubren bien las esquinitas. Ahí está. Ahí quedó la bolsa. Ahora del otro lado. Puedo traérmela también de aquí. Teniendo mucho cuidado de que no se me tuerza esto. Ya lleva cruce este se puede hacer al ras. Sí. Ah, si no lo hice al ras. Ah, bueno, lo devuelvo. Tiene que ser al ras. Me van a decir, Alberto, no hagas batear a la maestra. Ya me regañaron. <risa> Casi, casi el por donde mismo pues, ¿sí? ah. <risa> entonces qué chiste pues entonces es de aquí sí ahí está y sé que la otra antes de voltearla Ajá. ahí no la corto <risa> una vez <risa> no la otra digo antes de voltear antes ese cheque ah no sí está exactamente a ver déjame ver Cuando la pretina es el cruce de botones, ahí no importa. Pero aquí ya la falda ya lleva cruce de botones y debe de quedar al ras. Ahí está quedando. Ahí está. Con una planchadita. Bien, bien. Aquí también. Ahí. Sí. Bueno, creo que ya terminamos. Son los pequeños detallitos que hay que cuidar para una buena terminación. Ustedes agarran una aguja y un hilo. Y van a doblar así. Alguien comentó que no le queda bien este sistema de, de doblarle, que no alcanza a llegar a cubrir la costura. Ah, la tiene que obligar. 
así, tiene que obligar a que la cubra. Es como cuando dicen que la sisa no, no, no da la, la, la forma, o sea, hay que obligarla a que dé la forma. Esto es en la mano, porque después van a pasar por acá, por arriba, la, la, la costura. Esto es en la mano porque la costura la van a pasar por aquí. Le pasan a la ma a mano, le dan una planchadita con otra puma y entonces sí ya le pasan la otra. Así máquina. Es. Recuerden, la plancha es su mejor aliada. Y ustedes tienen que obligarlo a, a, que, a, a hacer un a doblecito de un centímetro y a subir la costura. Sí, a lo mejor dice ella que porque se le hace más angostito aquí que a, como quedó acá, pero no, no pierde la figura. No. Esto es un poquito más trabajoso, ese, ese tips que vi, pero a veces... Es necesario porque hay cuerpecitos muy, muy acinturados y con bastante cadera. Hay cuerpos así. Entonces, pues vamos a buscarnos nuestra forma de nuestro cuerpo. Ni modo. El método de la maestra es trabajar sobre las medidas de cada cuerpo. Así es. No es sobre tallas. Mire, no quedó nada de bolsudo. Ni de torcido. Ni de torcido. Mire. Y listo. Su falda, abierta con botones, muy bonita. Miren. Ahí está. Y su primer botón en la pretina. Su primer ojal. Y cada 8 centímetros. Entonces ustedes van a ir apuntando con un lapicito donde van a ir poniendo los botones y los ojales. Si quieren enseñar pierna, pues eviten el último. Aquí, no, pueden dejarle un buen tramo. Quieren enseñar pierna, le dejan un buen tramo. Y la clase del día de hoy, pues no fue la falda, fue la bolsa. las bolsas. Mire, me cabe perfectamente bien la mano toda y está bastante amplia. Ancha y larga. Cabe perfectamente el celular. Sí, sale, sí cabe. Pero si quieren hacerla más grande también, no importa. Es por, por esto es redondo, miren, porque si no, Quedaría hiciera un pico aquí, aquí y en el muslo se les notaría. Así es. Entonces igual la van a hacer en un bermuda. Pónganla a, hacia la parte delantera antes de meter la pretina con el elástico. Igual en el vestido, este es el costado de la falda del vestido y sí. le van a hacer el mismo resaque hasta aquí coserlo y de aquí Así. para acá. Aquí le cosí 6 centímetros, le dejé una abertura de 13 y cuelgan 13. Ahí está. Una planchadita. Una planchadita. Está muy bien. La bastilla, pues ya saben ustedes, si la quieren apuntar, es un centímetro apuntado a mano y dos a máquina. O uno en este caso o que le dio este dos centímetros. Dos centímetros. Entonces ahí está. Nos vemos el lunes con un vestidito de un muy bonito modelo. Sencillo, bonito, fácil. Un, un vestidito fácil. No como el de la semana pasada. <risa> Muchas gracias por, por seguirme, se los agradezco mucho, que me sigan, me compartan, me manden a decir cosas bonitas, Dios la bendiga.